上司的事儿，对不起啊。嗨，咱们弟兄之间有什么对不起的？您知道，银行现在对房地产商贷款实行了名单制管理。青龙集团不在名单里，我是真的没办法。我都知道。要是能行的话，你肯定就给办了。你要说不行是肯定不行，谁来了都不行，对吧？谢谢大哥理解。这些个跟蕊蕊的眼睛相比，都是小事，不值得一提。哎，对了，我看蕊蕊的视力比三个月以前又下降了。上个月我去了趟香港，玛丽医院的医生说。他这种病叫原发性视网膜色素变性，他眼睛的中心视野会逐年的损失。目前国内暂时没有好的治疗方法。国内，国外呢？没用。小辉，你是不是因为钱的原因？小辉，我这么跟你说吧，有大哥在这儿啊，咱看病的钱永远都够。这么多年了，你可以委屈你自己，但是你不能顾着孩子。如果说他这个眼睛能治好，你却因为钱的原因放弃了，你对不起孩子，你也对不起老人，你对不起李莹啊。大哥，我不是没查过。国外的技术现在也是实验阶段，根本就来不及。这就是命。不说这事儿了，大哥。那您那个贷款拿不到，有没有想想别的办法呢？啊，贷款这个事儿吧，我倒想到了一个人。嗯，我想让你帮我引荐一下，我做个搭桥。谁呀、啊？谢志远。这个人是我同学，但是他路子很野。小辉，大哥，如果不是到了现在这一步，你不会想到这条路。你放心，等到这件事情如果做成了啊，我这个资金都回来了。我很清楚，这种人我会保持距离。老爸，你是不是作弊了？开始的时候比我是那么少，现在怎么又变那么多了？我那叫善用杠杆，懂吗，瑞瑞？我告诉你，以后自己手里钱不够的时候，没关系，直接管银行贷款，嗯，贷款也可以买地、买房子、盖房子，明白吧？来吧，接受惩罚。哼，哼，我三十个。妈，你十个，我凭什么十个呀？你自己做三十个。爸爸，替妈妈一次。行，老爸陪你做十个。嗯，哎呦，哥哥，哥爸爸，你是没有惩罚吧？你看你爸是怎么做的。赵辉。哎，啊，赵辉啊，嘿，稀罕呐，啊。啊，行，没问题。明天，好吧。好嘞。有心栽花花不成，无心插柳柳成荫。再来一局吧，啊！我自己是，我自己是多的。这你就一临时工，你哪么那么废话？你看人家不都在理货吗？你就负责把货装好，发走就行了。好嘞，好嘞。其他的不该问，少问。好，好。那我是从那边还是从这儿？嗯，很好。有你这些数据实证，基本上可以判定，这高斯布尔在造假。只是
，在整个这个调查里面，你漏掉了一个重要的环节。哪个环节？你现在把所有注意力都放在了公司本身的分析上，却没有去做他们公司背景的调查，还有上下游的关系。您是说，他们可能存在上下游关联的联合造假？就你这些材料，完全可以把这一档的申请贷款驳回。但是你这考卷不是满分。我现在就去想办法找出三方公司的关系，拿个满分回来。真不行！蹭蹭蹭往上哎呦我的天！真得幼稚点了，是吧？放心吧，放心吧，有我在啊！老韩也可以。对对对，啊，这样，正好呢，咱们一会儿吃完饭之后。哎，对对对对对，哎，今天何太太在，你何总他敢去吗？也是。我们家老何是老实人，哪像你们那么多花花肠子？哎呀，那我老婆最了解我。这不是刚嫁过吗？不好意思，行，那我和老韩啊，陪叔哈。主要我是为了陪叔。就是，我们都多大年纪了？一会儿啊，早点回去休息吧。哎，请请请请，请。哎，魏玲玲在哪？这边请。哦，请。来，谢总，这个二楼的茶室啊，是我给自己留的，不对外。谢总要是谈个生意，会个朋友什么的，需要私密的环境，你告诉我，我给你安排好啊。哎呦，您太客气了，<笑>我的荣幸，这么好的地方。<笑>来来来，请坐。哎，我给你们泡茶。小辉，嗯，这是你的杯子，谢谢大哥。专用杯。常来呀，哎，不是，你们这是什么关系啊？我记得上大学的时候，我跟你说过吧，我小时候我们家着过一次火，房子都烧塌了。对对对，说过，说好像是你好大哥救的你。对，就是我大哥。哎呦，那就缘分可深了。那胳膊里面有七个钢钉。就是当年为了救我落下的。哎呀，陈年往事，现在不提这个了啊！不不不，这这这可是过命的交情啊！就有这层关系，您是他大哥，那就是我大哥。这样，您这件事儿，我不管通过什么办法，肯定给您搞定。谢总，这句话我记下了。哎，这件事儿那我就不谢你了，我继续谢小辉。啊，<笑>可以可以可以可以。<笑>来来来。其实呢，您这件事呢也好办。我现在呢就有一方法，钱搞到的挺快，而且安全。好，谢总，你说说看。我可以替您找一家银行，做银行理财资金委托外部投资，然后通过我们远州，呃，出一份信托计划，钱呢也从我们远州出，直接能投到您那块去。但是您现在这家公司呢，不方便直接进入计划当中，地产公司太扎眼，啊，所以审核肯定是通不过的。但也好办，我建议您呢，直接弄一家子公司，或者说是呢，收一家公司，就最好是那种，就是政策特别扶持的那种公司啊。到时候我再一运作，钱也能够很顺利的到您那块去。您是行家，是过来人啊，呃，具体该怎么做，您觉得合不合适？您斟酌。来来来，嗯，您不用顾虑赵行这边啊，这件事儿，我绝对通过别的渠道，肯定不通过赵行。
。该办的事我都办了啊，该去接孩子了。嗯，啊，那我送送。啊，不用，大哥，你别动。四号，哎，你等一下，我好像在什么地方见过你，是什么地方？是不是之前程家园去对公部的时候，我帮他搬东西的时候，咱们见过？哦，你跟程家园的关系很好吗？我们都是在营业厅的。普通同事，好，去吧。高斯布尔所有的材料都在这儿。嗯，这个男的，您看这儿，他叫何总，何荣，他是高斯布尔原材料的最大的供应商之一。嗯，啊，这个女的，她是高斯布尔的最大客户。通过他们的聊天内容得知呢，他居然是何总的太太。如果是真的，也就是说，穿过两层股权，高斯布尔的上下游是高度紧密结合的夫妻两个。所谓巨大的贸易量，从根本上来说，就是从左口袋到右口袋的一串数字，这是彻头彻尾的偏袋。很好，这下数据全了。嗯，明天会长这几家贷款申请一概驳回。赵王，嗯，我这儿还有一段视频，拿出来。什么视频？这么害怕？删了吗？像这样的违规视察，就算报了，充其量也是个不痛不痒的警告，没有价值。你还打草惊蛇了，把别人变成了你的敌人。当然，你可以不认同我说的，坚持自己的原则。那你也要等，要等到合适的时候。明白了，明白了。嗯，那您接下来这边还有什么别的任务吗？没有了。谢谢你，小唐，协助我工作。应该的。嗯，那您忙。好。唐，嗯，在柜台工作还顺利吗？挺顺利的，马上月末了，现在所有的工作重心都在完成指标上。啊。差得多，差的挺多的。我是外地人，也没什么关系。没关系好啊，没关系才能激发你的创造力嘛。你要相信自己的能力。我会的，加油。好，再见，赵。嗯
是我。你怎么了？怎么在这儿啊？我没事，我在这儿喝喝个咖啡。啊。你没事吧？没事儿，鼻炎犯了。哎，这季节。手。破了，就是因为你老公吗？孩子还小，请不起保姆，光陪艳丽的。我婆婆又总是挑剔，不大在乖。我也是有问题的，我想她肯定有产后抑郁症。师傅，这不是你的问题。我要不要跟家园一块儿去给你壮壮声势？不用，她也挂彩了，比我还挂呢。来，师傅，坐下喝个拿铁。我好像是第二次在这儿看到你了，师傅。每次难过的时候，我就会到天台上，这儿没人，哭一鼻子，心里就舒服多了。你呢？你怎么也在这层啊？我，哎，也是有点抑郁，还不能说是抑郁，郁闷。对，不过现在好多了。反正无论如何，师傅，你就记住，坏日子总会过去。人家莎士比亚说过一句话，说：“不管黑夜多么漫长，白昼总会到来。”也就是前一段时间，拉存款的任务欠的比较多，所以我得加把劲儿。我准备从便民服务开始着手，说不定还能发展一点新的客户呢。我也不知道啊。不管怎么样，我是觉得我们师徒二人都要一起加油，加油，加油！做了你几个月师傅，真不愧。一起加油！嗯，你好，来杯拿铁。好的。玛丽，让我问你啊，给你那个链接你看了没？我看了。基因编辑技术可以改变基因序列，这是目前针对蕊蕊这种病情非常有希望的治疗方案。听起来还不错。那我说他吧，太鲁莽。两百多万美金不是咱们能承受的。要是二十多万还能考虑考虑，他反正就是金融街那套做派，贷款呢为了孩子豁出去了，也是心疼蕊蕊。当然，替我谢谢他。什么时候回来、啊？不知道。我们俩现在通电话就是聊正事，其他不说。你多长时间没见女儿了？挺久了。按照离婚协议。我每个星期有一个半小时的视频时间。哦，嗯，谢谢。不客气。现在闺女青春期了吧，也不怎么理我。哎，你平时要有什么就好玩的笑话啊，动图什么的，你发给我，我发就发去。好。怎么想起来约这儿了？来地儿我心里踏实点。你查出来了？戴航出事的时候
，正好是嘉祥实业在纽约证券交易所股价跌到谷底的时候。但在三天前呢，有一笔十亿的理财资金，假借政府产业基金的名义，通过一个结构化信托，输入到了一家 BVI 公司的账号上。曹家祥就是用这笔钱和海外资本进行博弈的。那这个通道是谁传的？太行葬礼之后，咱们四个吃饭啊。谢志远说，太行明明明明办了件好事儿，明不白的呢。死了。分行和嘉祥实业之间的通道公司，就是谢志远的圆周信托。既然不能走表内，那就走表外，借信托的手。这曹家祥啊，和戴行二十多年的交情，这公司可以说是戴行倾力扶持起来最优质的民企了。那几天，家祥实业在海外被恶意做空，为了稳住股价，四处找人增持，但是碰上了嗜血的国际投行。瞬间就变成了一个可怕的无底洞。那笔钱还剩多少？还剩一半。你再加上股权还做了质押，一旦被机构平仓，股票就会一路狂泻，结果家乡实业的大部分股权马上就会从老曹的手里落到海外资本的手里，我们国家在这个行业的份额也会被吃掉。但行是一念之差吧。不惜严重违规，出手相助了。那就决一死战。去华尔街开市，还有四个半小时。出事的那天夜里，因为南美小国的那场政变，家乡实业最需要的矿山资源迟迟无法运出。华尔街的控方借此机会大举进攻，所有人都预测股票崩盘是不可避免的。太行应该是无法接受这样的事，所以才对，可是万万没想到，几乎是在戴行出事的同时，曹家祥终于搞定了南美原料的运输问题。太好了，这条利好消息几分钟之内就会发出来。再加上那笔资金的最后一波，对方已经砸不动了，我们还有最后一笔资金，机会来了。股价发生了惊天逆转，空方被爆仓。家乡起死回生，成为业界王者，并且无声无息的、迅速的填补上了银行的资金漏洞。老戴，我没有辜负你，戴行就差了一步，也许就差了几分钟，就差几分钟。谢志远，当然，我现在我手里掌握的证据并不确凿。他应该是利用了内部消息，打了时间差，用自己的钱同时操作，先做空。赵子峰，我们不是帮家乡事业救市吗？我们是来挣钱的，不是来做慈善的。后座多，就现在，全部买入，有多少买多少。来。在股市上两头转得盆满钵满，不行，我他妈要举报谢志远。有个事儿你考虑清楚啊，你不找他的麻烦，戴行就死得清白；你找他的麻烦，戴行的死是污点。
你觉得欧阳老师知道吗？应该不知道，我也不打算告诉你。这件事归根结底，还是代行违反规定，将国家巨额的资金置于险境造成的。咱俩都引以为戒吧。论迹，代行是严重违规，但论本心，代行不是为了私利。老赵，你我心里都明白啊。代行憋着一股劲，要在自己手上把大功做成，就算是为了公家，分文不取，这是私心，私心就是私心。坚持四平硬打就会被杀，这道理他比谁都明白。那照你这么说。那我们什么业务都不要做了，你该做什么做什么呀？但我现在管的就是不能做什么，既要业务创新，去做成事儿，又要完全合规，不踩灰色地带，难不难？非常难。那不难要我们干什么呢？谢总帮把事儿办成了，我得请人家吃个饭，还得辛苦你作陪，看你哪天有空。我最近很忙，去不了。你直接谢他吧。这儿。哎，晚了。哎呦，你咋就自己蹲起来了？没给我几个点。哎，你就搞这个！你要喝什么你就说。咖啡，快去。咖啡，你呢？我要最贵的。哎，你要最贵的，就你会挑。等着，记得不加糖。哎呀，每次来这儿啊，就会想起那时候。那时候的你，我，财迷谢志远，情圣苏建仁。我们失去的不仅是青春，还有纯真。成交。哎，你们说，三哥把玉香书准备好。王经理啊，哎，你们谢总最近在忙什么呢？哎，谢总跟我们不一样啊，他走的是上层路线。这我理解啊。嗯。哎，对了，还有一个，嗯，在这儿。哎，你干什么呢？我快写完了。谁让你写的？快停下！
我我都填完了。这么重要的数字，谁让你瞎填的？赶快联系 Chelsea， 把意向书、空白电子版发过来，重新打印。快去呀、啊！快呀、啊！哪儿给我找了这么一个没头没脑的家伙？还真是不好意思啊！这临时给我送文件的小孩。哎呦，赵会计，你赶紧把相关的数据。喂 ，Chelsea， 那个麻烦您帮我再把那个意向书空白的发我一份，可以吗？啊，马上就要，啊，谢谢啊，谢谢谢谢，啊，尽尽快尽快。嗯，不用发了，刚才那女孩数字算的都对，连格式也没问题。没想到你这丫头的脑子比计算器都好使，还不是差点被您骂成猪头。你这样的人才怎么去了总裁办了？太可惜了。有没有想过来我们项目组？哦，对了，你叫什么来着？我叫 Linda， 中文名叫谢。谢总，事情办成了。嗯，很好。赶紧把产品做好，然后去找世贸行滨江支行的苏行。苏行。之前可是拒绝过我们一次的，那是因为你们没有摸清他的脉。这次去，多带一个人。进来，苏总，王经理啊，我这里还有点事情啊，您先坐啊，一会儿就好。啊，行，您先忙。嗯。王经理啊，其实你们这个项目啊，老谢给我打过招呼了，不是我不帮着办，是这个项目实在是太难办啊！你跑过来其实也没有什么用嘛。你好，苏航你好，我叫周林。我叫苏建仁，我有一个小公司啊，也参与了这个项目。哦，对，正好在远洲谈合作，我就跟着王总啊一块过来了。好，好，好，不忙，不忙，坐，坐，坐，坐。不唐突吧？不唐突。其实这个项目啊，老谢跟我说过，我正在帮他啊，但是我真的不知道。你有参与，那这样就好办了，一家人嘛，是吧？谢谢。老关啊，这件事情我就拜托你了。可以，没问题。把所有申请表格按照条件逐一改一改。好好，根据我的经验，这样过审是没有问题。好，啊，好好。周小姐不是一般人。哎呀，那当然了。南希第一次来我们队工部，啊，一定要给面子。对，周小姐，尽管放心。呃，既然苏航交代了，所有的程序我们尽快办理。谢谢。哎呀，不客气。放心了吧？来来来，我送你，我送你。来，行。周小姐啊，工作不要有那么大压力啊。以后到这里来办事儿嘛，跟我说一声好了。好的。啊、你看，你又跟头发掉在你的衣服上了。啊哈哈。啊。秋天马上到了，可以试试一下麻棕。你的发质很适合。嗯、麻棕还不错。哎。下次有机会啊，我可以带你去，那边我很熟的。好，谢谢苏航。不用谢，你能来啊，是我们的荣幸。谢谢，哎，请。好。再见啊。好。王经理照顾好啊。哎，好嘞。再见。嗯。再见。哎呦，哎。程家园，你干什么呢？我做三度。哎，这这这这，是不是成心呢你？哎呦，哎，就在港都，哎，港港都，我告诉你，我治港都最有办法了。去，拿着这给我洗了，钱你出，听到没有？回来的时候如果有任何的损伤，你给我赔一点啊
，不贵啊，一万多块钱。好好好，从那工资里给我扣。我我这气死了我了！别急，气死我了我这是。行行行，行行行。你过来干什么？上班时间你擅离职守，跑这儿来干什么来了？呃，现现在已经到下班时间了。下班你不赶紧回家烧菜做饭、打外卖？你你你不就跑这儿来干什么来了？啊！你们俩到这儿来干什么来了？啊！你们一胖一瘦一高一矮的，说相声啊？啊！我早就说过，对公不没有好人。还郁闷呢。一会儿陪你多喝几杯，喝多了今天晚上住我家。明天一早起来，雨过天晴，好不好？嗯。来，这谁的鞋这是？爸，我回来了。哎哎，来了来了来了。胖了儿子。蒋瑞，你怎么在这儿啊？我还跟房东吵了一架，被赶出来了。你好。他大学师哥蒋瑞啊，你好你好，程家元，他同事，欢迎欢迎欢迎。你被赶出来，然后呢？然后我就搬过来了，啊，因为咱俩这种关系，对吧？这种情比金坚的友情，是吧？我给你客气什么呀，叔叔？是。哎呀，你这孩子呀，这么不见外的朋友，你上哪儿去找呀？爸，这是我同事程家元。啊，叔叔你好。啊，来来，里边坐里边坐。嗯。做羊肉了啊！哎，程方圆，程家园哦，对对对，程家园，四个饼够不够？我叔叔够了，我我两个就够了。没事儿，不够吃，咱还有馍。哈哈，你们不知道啊，我这中外驰名的单县羊肉汤有多么好喝。我知道，我知道，从小听你说到大，我都不知道。叔叔，我刚一出电梯都闻到这香味儿，隔壁小孩都馋哭了。真的，来来坐坐坐坐。哎呀。哎呀，叔，汤太香了，绝了啊！你以后得常来哈。哎，好。昨天呀，我到这个超市呀，把这个平锅、砂锅、炒菜锅全都买齐了。哎呀，你买那锅我又不用，你花那钱干啥嘛？哎呀，你这孩子呀，你要学会照顾好自己。你只有照顾好自己，才有能力照顾别人。嗯，行了，我知道了，我们慢慢学，好吧？嗯，来，好好。走一个，来点走一个。嗯，谢谢叔叔，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了。没事没事，嗯啊。哎呀，可惜，这是你太忙了。你看看，爸爸我过两天就要回去了。咱爷俩啊，在一起呀、啊，也没有好好的待上几个小时。<笑>我明天休息，带你去外滩转转。没事，你忙你的。再说了，这个银行跟其他的公司不一样。才像半个公务员。再说，咱山东人有志向，又肯干，不管在哪儿都要脚踏实地。我希望你好好干，干出个样来。哎，叔，您就放心吧。啊，不是像陶无忌这样的，一看就是当行长的料。真的，真的，别胡说。来来来，你说，谢谢。还是感谢你来上海看我啊！你看，这是什么话？哎呀，嘉元。苏建仁的事儿你也别太在意，多行不义必自毙。他迟早得玩完。我发现他不仅人品有问题，而且最近工作上也是有问题的。你说什么？苏建仁这个王八蛋是我爸爸。嗯、他大二那年失恋了。出去鬼混，然后就跟跟跟跟我妈生下了我。我爷爷逼着他结婚，当然了，没多久就离了嘛。原因是又找到真爱了。苏建仁这个黄河公子，一辈子就在恋爱、失恋、恋爱、失恋。我就是他无数故事中的一个事故。那你去对公公也是他给你安排的，是我爷爷。我爷爷是咱们行第一任总行副行长。他虽然推了很多年了，但让我去业务部还是一句话的事儿。我知道，直系亲属不能在同一个分行里
，我就不想让书记人活得太自在了。下午那杯咖啡，我故意泼的，叔叔，撒他一裤裆，真有意思。叔叔，我是真的羡慕你跟无忌之间的关系。从小到大，没有跟我爸正常说过一句话。哎，正好。哎，我来，我来，我来吧。这边，这边。嗯，谢总也在呢。哦，这边，谢志远，你卖给小斌的那什么理财产品啊？停留。